Je m'appelle Alain Montpied, je suis charron depuis 18 ans. Le charronnage, c'est un métier qui a pour vocation euh, le transport des marchandises et des personnes. Le métier de charron, c'est un métier qui, jadis, était rattaché à la charpente. On retrouve dans l'étymologie du mot charpente, char et pente. Donc char pour les voitures et pente pour les toitures. Il est devenu indépendant par la suite et c'est un des métiers les plus complets qui soit parce qu'il est nécessaire de travailler à la fois le fer et le bois pour créer des voitures euh, solides à usage des transports. Le charronnage requiert une connaissance en géométrie descriptive relativement pointue euh, pour le dessin des caisses. En ce qui me concerne, j'ai une formation de tourneur-fraiseur en lycée professionnel euh, des métiers de la mécanique. Et ensuite, j'ai travaillé en réparation automobile euh, contemporaine jusque dans les années 95, avant de me former au charronnage euh, en formation de contact, donc euh, transmission euh, en atelier. C'est un atelier qui date de 1910, qui appartenait à mes ancêtres. Alors ils étaient eux-mêmes charrons, charpentiers. Et avec le déclin du charronnage, mon père a dû devenir menuisier. Lorsque j'ai repris l'atelier, j'ai dû faire des extensions pour optimiser l'espace de travail et accueillir de, de nouvelles machines, de nouveaux outils. La famille pratique ce métier depuis quatre générations environ. Je travaille seul à l'atelier, hormis pour certaines tâches spéciales comme l'embattage des roues, la manipulation de, de grosses pièces de madriers de bois. Les horaires, eh ben, c'est 7h-19h environ, on peut dire de l'aube au crépuscule. Et puis l'absence de hiérarchie euh, demande une certaine autodiscipline de travail, une organisation. Le territoire sur lequel nous nous trouvons, les Dômes ici, est un territoire qui était autrefois très pauvre, voué au pastoralisme à cause des coulées de lave qui sont assez incultes en fait, qui hébergent beaucoup de, de forêts, de bois. Des volcans donc qu'on considère un petit peu comme endormis. Ça a été aussi euh, l'exode rural plus tard euh, qui a conduit euh, les gens vers la ville et puis euh, vers l'industrie du pneumatique à Clermont-Ferrand. Quand même, le territoire a conservé un bon tissu rural et il y a quand même une vie euh, ici qui est, qui est agréable. En charronnage, on utilise euh, trois essences euh, principales. L'orme pour faire les moyeux des roues, c'est très important parce que c'est un bois très, très tenace. L'acacia pour faire les rayons, c'est un bois très très flexible qui encaisse beaucoup les, les efforts et qui permet à la roue d'être euh, souple sans jamais casser. Et ensuite le frêne pour les tours euh, des roues, les jantes, et aussi pour les structures de caisse des voitures. Parfois le chêne aussi, mais beaucoup moins, parce que c'est un bois qui est lourd et son contact avec les métaux fait que le tanin corrode le métal, donc c'est pas un bois qui est bienvenu dans ce domaine.
Pour moi, l'atelier est imprégné d'une âme humaine, c'est comme une seconde maison. Je peux y dormir près du poêle si, par exemple, il faut héberger des personnes chez moi. J'imagine avoir un lien sentimental avec lui. Mon métier, peut-être que je pourrais m'en passer, j'en suis pas certain. Ça dépend de la compensation. Mais même à l'abri des besoins financiers, je pense que je continuerai à faire quelque chose, des roues probablement. Je suis en train de chanfreiner l'extrémité d'une équerre qui va servir de renfort d'assemblage sur une caisse de voiture hippomobile. La voiture après est soumise à de grands efforts quand elle roule, quand elle est chargée. Et donc il faut des pièces métalliques pour renforcer les assemblages bois. Euh, la technique n'a pas évolué. En fait, euh, au contraire, euh, parfois le charron pouvait se munir de d'équerres toutes faites. Chez un fournisseur d'essieux, de, 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 tout, de tout le castillage d'une voiture. Mais aujourd'hui, donc ces fournisseurs n'existent plus. Et donc il est nécessaire de refaire toutes ces toutes ces pièces sur mesure. J'attache beaucoup d'importance à la relation humaine à travers mon métier. Parfois, il y a des randonneurs qui, du regard, poussent la porte de l'atelier. Ça permet aussi d'accueillir les jeunes du Tour de France, hein, des compagnons qui sont euh, sur les métiers aujourd'hui de la carrosserie industrielle. Les clients aussi, euh, j'aime beaucoup recevoir le client. Le client aime venir dans, rencontrer l'artisan euh, là où il confie l'ouvrage. C'est un moment de partage euh, très important et enrichissant. Souvent, il a aussi une grande passion pour, euh, pour ce qu'il me confie, hein, que ce soit l'attelage ou les automobiles anciennes. Il y a une grande convivialité aussi autour du de l'embattage des roues, c'est un moment euh, emblématique. Hein. Là, les hommes et les femmes sont réunis, les femmes arrosent, les enfants aussi euh, voilà, sont initiés à porter euh, le cercle et tout ça. C'est un moment euh, de joie et d'intense émotion, souvent. Voilà, pour certains, c'est la première fois. L'embattage consiste à encercler la roue en bois d'une bande de fer pour lui permettre de rouler sur le sol sans s'user. On fait chauffer le cercle, il va se dilater, sa circonférence va augmenter, puis ensuite on va venir le placer autour de la roue en le refroidissant très rapidement. Le métal va se rétreindre et il va enserrer la roue très fortement pour lui permettre de prendre une cohésion, une unité euh, de tous les éléments, les rayons, le moyeu et les jantes. Non, je crois pas. Moi non. Une personne, un jour, m'a permis de rencontrer un charron réputé euh, voilà, qui exerçait encore euh, son activité dans, dans son atelier. Ce charron euh, a dit il n'aura qu'à venir lundi pour apprendre à faire une roue. J'entends encore l'accent bourbonnais et cette musique qui résonne en moi. Donc je me suis présenté le lundi euh, comme, euh, je sais pas, comme un lycéen peut se présenter la première fois euh, <rire> à l'école. C'était assez drôle. Euh, bien sûr, j'avais pris euh, bloc-notes, compas, euh, etc., réglé, euh, crayon et tout. Et ça, je m'en souviens bien. Le premier jour, j'ai euh, pris mon repas de midi euh, à l'atelier, euh, dans le coin de l'établi. Et le deuxième jour, j'étais avec la famille euh, à la maison. <rire> C'est des moments euh, ben, d'échange, hein, de transmission. Et ça m'a permis donc de continuer le métier de, de mon grand-père. Elle est chaude. Allez, oh C'est bon On vient bien centrer. 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 Yeah. Oh, C'est bon, là. 
poser. Voilà. Ça tue à Rosani. Maintenant, euh, Benoît va arroser. Euh, la balle de il y aura besoin. Tu la rose bien, le cherche. Comme ça, doucement, et t'avances. Et tu cherches pas la fumée, c'est toujours bon. La rose bien, cherche. Bien. Il va avancer ah, oui, là, il est rouge. Voilà. Retourne. Il y a moitié de la jambe, Oui. Arrosé, c'est bon pour les tirs. On a un arrosoir d'eau. On va encore un peu. Tu viendras ici. Tu te mets à tranquille, tu te lèves. Là, c'est bon. Le métier a tendance à devenir un artisanat de service. La création, elle, est en perte. On consacre beaucoup de temps à la vente et à faire de la communication via Internet, les réseaux sociaux, plutôt que d'élaborer de nouvelles choses et d'innover. Il y a aussi beaucoup moins de contact avec le matériau et le numérique n'est pas là pour aider. Les gens ont tendance à se séparer de leurs racines. Ils mettent une distance avec le matériau qu'ils travaillent et qu'ils façonnent. Le bûcheron, par exemple, n'a plus de traces de résine sur lui. Il est séparé du, de l'arbre dans cette espèce de bureau climatisé que sont les machines d'abattage qui, en l'espace de quelques dizaines de secondes, vont vous transformer un arbre en un tronc parfait. J'ai l'impression que cette relation sensible, cet amour entre l'homme et la matière est en train de s'éteindre, tué par les besoins de productivité. Il me reste ici de mes ancêtres, et j'en ai aussi recueilli, des moyeux qui étaient livrés au charron par des maisons spécialisées, du coup, et ils sont encore étiquetés du routage SNCF de l'époque. Il y a aussi beaucoup de boulonneries spécialisées avec des filetages non métriques encore. Et puis toutes sortes d'outils estampillés, des marques disparues maintenant. Et ça me semble très important d'en faire le conservatoire, mais en même temps, ces outils, ils me servent tous les jours. Ils ont une vraie vie.
J'ai aussi conservé des documents anciens de mes ancêtres. Et puis aussi des lettres de correspondance avec les différentes maisons, les fournisseurs, qui témoignent donc de l'achat de machines. Voilà, la combinée à bois a été achetée chez Guillet Auxerre et on a la lettre ici de, de correspondance en 1928. C'est une sorte de contrat en fait avec la maison. Le charronnage comme la menuiserie par exemple sont des métiers plutôt discrets. Et on retrouve peu de traces de ces métiers, de l'activité des des artisans dans leurs ateliers. Maintenant, ben, ça nous manque parce qu'on a assez de mal à imaginer ce que pouvait être l'antre les... du charron. En ce qui concerne mon grand-père, eh ben, je connais peu de choses en fait, puisqu'on n'a pas de, de photos. J'ai juste la photo de son mariage, c'est tout. Donc à l'atelier, je ne le connais pas. Je, le... je me le représente, mais je n'ai pas d'image de... précise. On va donc euh, débiter des futurs rayons pour une roue en bois qui, euh, qui sera utilisée sur une voiture hippomobile. J'aimerais savoir sculpter les mots. J'aime bien écrire parce que ça me libère l'esprit. Et puis euh, ça permet de raconter des histoires imaginées. Des fois c'est sous des formes de notes à l'atelier. Puis après ça revient, ça s'organise ça pour devenir une histoire. C'est sans prétention, juste comme ça, pour, pour me libérer l'esprit, pour être bien. <rire> J'imagine pas me passer de musique dans la vie, en fait, la, la musique c'est important pour moi, Mozart surtout. Mozart c'est une nourriture, en fait, plus que, plus que de la musique, ça me conduit à, à créer, ça fait partie de, de tous les jours. J'ai besoin d'écouter Mozart parce qu'après ça se transpose sur, sur ce que je fabrique, sur ce que je conçois. Là, il y a une force aussi dedans, je puise mes forces dans, dans la musique, en fait, pour l'écriture, pour la création, pour... Voilà. Quand je suis devant mes plans, j'écoute, euh, en train de concevoir des plans, j'écoute Mozart. Toutes les manières de m'évader sont aussi des choses qui m'apportent sur le plan personnel. L'écriture et la musique, euh, bah, c'est des aides dans les moments difficiles. Je façonne les rayons parce qu'il faut leur rendre une forme ovoïde. C'est-à-dire que si on tranchait le rayon de façon radiale, eh bien, on trouverait la forme d'un œuf. Voilà, C'est une forme extrêmement résistante 
et qui donne aussi de la souplesse au rayon, donc qui, évite de, qui lui évite de casser. C'est une forme aussi euh, esthétique et harmonieuse. Quand tous les rayons sont assemblés avec cette forme-là, ça donne un, un effet euh, fin. C'est long et fastidieux de façonner les rayons. Il y en a 12 par roue, euh, parfois 14. Et donc, euh, malgré tout, il faut, il faut bûcher rapide parce que euh, c'est une lutte contre le temps. Pour euh, vivre du métier de charron, eh ben, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. C'est pas évident tout le temps, donc... Euh... Il faut aller chercher aussi les, les techniques anciennes. Euh, voilà, les métiers étaient transmis jadis euh, par contact dans les ateliers. Et il euh, y a des tours de main qui se sont beaucoup perdus, qu'il faut aller euh, quérir, qu'il faut comprendre. Mais c'est plus en contact avec les anciens charrons ou avec les générations précédentes. Et donc, il euh, y a des choses dans les livres, mais pas tout. Et donc, euh, c'est par, euh, par la connaissance, par l'expérience, qu'on vient découvrir euh, comment euh, à la fois gagner en productivité, puis aussi en qualité, à rendre aux clients. Euh, après, il y a une grande satisfaction aussi, c'est lorsque le client est content, qu'il en parle. Donc, l'artisan est complètement heureux, quoi. C'est génial. En tant qu'artisan, on se sent vraiment dépositaire d'un savoir-faire. Le client attend de l'atelier comme de l'humain. Parfois, on est partagé entre la satisfaction de créer et la dépendance du métier qui prend tout l'espace de la vie. J'ai parfois besoin de m'échapper le dimanche pour mieux revenir ensuite apaisé. Donc je suis en train de terminer l'usinage d'une flasque de roue pour un moyeu d'automobile. Cette flasque est exactement placée sur le, sur le moyeu, ici, dans, au centre de, de la roue. Donc. Ben ça, c'est une roue d'automobile qui euh, équipe euh, des voitures avant 1914. Donc aujourd'hui, les collectionneurs font appel au charron pour... Euh, restaurer ou refaire ce genre de roue. Et donc, pour équiper les voitures anciennes, eh bien, le charron est obligé de s'équiper de moyens de mécanique générale, comme le tour, euh, principalement, ou la fraiseuse, pour euh, soit remettre en état des moyeux, soit refaire des moyeux neufs à l'unité euh, sur mesure. S'il y a des clients, de la demande, le métier existera, c'est fondamental. Il ne sera pas seulement hébergé par un écomusée. Je pense que pour perdurer, il faudrait apporter de l'innovation dans le métier pour susciter un intérêt nouveau. Associer le style des chariots à l'utile, par exemple pour des vendeurs de glace avec un côté vintage, afin peut-être d'entrer dans un monde plus contemporain. Et puis la pression du marché donnera là encore un gage de qualité. Il y a des contreparties, bien sûr, euh, les recherches euh, techniques pour, euh, pour aboutir sur certains travaux. C'est beaucoup de temps à passer et le temps, eh bien, ça coule vite et puis c'est euh, prenant sur euh, l'espace vie. Mais euh, bon, d'un autre côté, euh, la satisfaction du client euh, voilà, qui procure un bonheur profond lorsque le client est 
transmet son, son émotion de, de satisfaction, eh c'est voilà, la, la plus grande des distinctions pour l'artisan. Pour Il est certain qu'il y a une sorte d'angoisse à ne pas pouvoir transmettre son savoir. Pour le futur, je pense peut-être changer de format. Comme par exemple créer un atelier école, quelque chose d'éducatif. Je suis convaincu d'avoir le devoir de transmettre mon métier. »